हाँ जी गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है इस एक्सेल वी बी एक्सेस पावर बी आई पावर क्वेरी पावर फेवरेट इंटरव्यू सीरीज में और आज हम जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास जो लास्ट टाइम सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया था मिस्टर पंकज उसमें हमने शुरुआत कर दी है पहला क्वेश्चन का हमने आंसर दिया था आर के थ्रू अभी हम उसी क्वेश्चन को दोबारा ले रहे हैं और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि इस बार हम पावर क्वेरी से इसे करेंगे सो so, पावर क्वेरी ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए नहीं तो इस वीडियो में आपको ज्यादा कुछ समझ आने वाला नहीं है पावर क्वेरी की प्ले जरूर देखें और फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ये हमारे पास दो टेबल्स हैं इनको फटाफट से क्योंकि पावर क्वेरी में हम एड करेंगे तो पावर क्वेरी में एड करने के लिए मैंने इनको ऑलरेडी टेबल बना रखा है आप देख सकते हैं कंट्रोल डी करके एम्प्लॉय डी भी इसका नाम है और इस टेबल का नाम जो है टेबल टू है सबसे पहले मैं इसको पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाता हूं ठीक है आ, वो आप जानते हैं कि हम डेटा से फ्रॉम टेबल एंड रेंज से ले जाएंगे तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ और सबसे पहले इसको हम लेके चलते हैं हाँ जी तो मैंने अभी पावर क्वेरी में ये तो दोनों टेबल्स डाल ली है ये पूरा का पूरा आपका डेटा है और ये सैलरी है तो इस सैलरी को हम डॉलर्स में या जो भी करेंसी आपने यूज करनी है आप उसमें इसको कर सकते हैं बट फिलहाल के लिए चलिए ऐसे छोड़ देते हैं और इसे हमें अब टॉप सबसे बड़ा सैलरी और सेकेंड हाइस्ट सैलरी चाहिए जो जो भी इंप्लॉय आई आपके जो है वो हमें ढूंढे हैं और उसके लिए मैंने टेबल वन को रीनेम कर दिया ये आपका एम्प्लॉय आई है एम्प्लॉय नेम है एक्सेल में आपने देखा होगा दो कॉलम्स और थे जिसमें हमने लिखा था कि हाइएस्ट सैलरी और सेकेंड हाइएस्ट सैलरी हमें चाहिए वो हमें नहीं चाहिए कहने का मतलब ये है कि वो हम खुद निकालेंगे तो ये सोर्स है इसका ओरिजिनल जो मैंने एक्सेल से इंपोर्ट किया था और उसके बाद मैंने ये कॉलम रिमूव कर दिए ठीक है सो फिलहाल ये दो है अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसको आप कैसे कर सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पावर क्वेरी में हम मैशअप लैंग्वेज का भी यूज करेंगे ठीक है सबसे पहले क्या है कि आप जानते हैं कि हमें टॉप सैलरी और उसके बाद सेकेंड टॉप सैलरी चाहिए तो मैंने क्या किया मैंने इंप्लॉय नेम्स को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है आप देख सकते हैं इंप्लॉय आई को शॉर्ट कर दिया इंप्लॉय आई को शॉर्ट मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया है और साथ में सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया तो हुआ क्या कि अगर आप कोई भी इंप्लॉय नेम यहाँ पे पिक करते हैं जैसे एंडी पिक करते हैं तो एंडी का पिक करते ही आप होगा क्या कि एंडी की सैलरीज आपको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखना शुरू हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं राइट मे बी आई थिंक पंकज यूएस किसी एमएनसी के साथ काम कर रहे हैं बिकॉज सारे के सारे मैंने देखा इनके एम्प्लॉय नेम्स जो हैं वो बेसिकली इंडियंस नहीं है तो अब मान के चलते हैं चलिए यूएस डेटा है तो करेंसी है इसमें हमारे पास डॉलर्स फोर्टी एट थाउजेंड हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री एंड की अक्टूबर में सबसे ज्यादा सैलरी थी और उसके बाद फोर्टी टू थाउजेंड टू थ्री सेवन एंड उसके बाद सो ऑन तो सभी के सभी आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आप देख सकते हैं उनकी सबसे ज्यादा जो बड़ी सैलरी है वो पहले आएगी और उसके बाद दूसरी आएगी ये क्यों किया गया है इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी ठीक है तो सॉर्टिंग कर ली हमने अब हम एक नई क्वेरी बनाएंगे लुकअप क्वेरी जिसको वी लुकअप भी आप कह सकते हैं मतलब कि जो फाइन डीबी है हम फाइन डीबी में इस एम्प्लॉय आईडी की ये सारी की सारी सैलरी एम्प्लॉय डीबी से कैप्चर कर लेंगे ठीक है तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी सो so, उसके लिए आप क्या करेंगे उसके लिए आप सबसे पहले अपना मॉर्च uh, क्वेरी में जाए यहाँ पे होम टैप है और मॉर्च क्वेरी एज न्यू करें ये मैंने इसके ऊपर वीडियोस पहले ही डाले हुए हैं सिंपल एक लुकअप फंक्शन हम लगाएंगे और ये हमारे पास पहला टेबल है और दूसरा टेबल हो गया एम्प्लॉय डी दोनों में कॉमन जो है वो आप सिलेक्ट कर लें और कौन सा ज्वाइन आपको चाहिए हमें चाहिए लेफ्ट आउटर क्योंकि ऑल फ्रॉम द फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम द सेकंड मतलब कि सारे के सारे एम्प्लॉयडीज इस टेबल के फर्स्ट टेबल के कवर होने चाहिए तो इससे क्या होगा कि uh, हमें यहाँ से ये सारी सैलरीज का हमें मिल जाएंगी एम्प्लॉय नेम भी मिल जाएगा मात्र ही जिसको हम बाद में डिलीट कर देंगे ठीक है सो हम इसको ओके करते हैं ओके okay, करने के साथ हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ आ जाएगा जॉइंट्स में जैसा कि होता है आपको पता होगा अब ये सारी सैलरीज हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में है हमें से पहली दो सैलरीज उठानी है राइट तो इसमें हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कहां से शुरू करें बस ये सीधा एक फंक्शन लगाएंगे और कहेंगे टॉप टू उठा लिए उठा लीजिए ठीक है क्योंकि टॉप टू हमें पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो पहली टॉप टू वही होंगी सबसे बड़ी और सेकंड हाईएस्ट यही रीजन था कि मैंने इसको एम्प्लॉय डीबी में पहले सॉर्ट कर दिया था ठीक है ओके अब इस टेबल में एम्प्लॉय डी एम्प्लॉय ने मंथ हमें नहीं चाहिए ऐसा हम मान के चलते हैं अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं मैं सिर्फ सैलरी उठाऊंगा और सैलरी दोनों तरीके के हम उठाएंगे फर्स्ट और सेकेंड ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बहुत सारे मेथड है आप टेबल डॉट सिलेक्ट कॉलम एम फंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर आप सबसे पहले इसको सिंपल यहां से एक क
कस्टम कॉलम में हम जाएंगे कस्टम कॉलम मैंने आपको बताया था एम लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन में मैशअप लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन में कि ये बेसिकली एक नया कॉलम हमें ऐड करने को दे देगा और यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मुला लगा सकते हैं ठीक है सो फॉर्मुला सिंपल ये होगा कि हम अपना एम्प्लॉय डीबी जो है जो हमारा हेडर है उस एम्प्लॉय डीबी के हेडर में अपना सैलरी वाला कॉलम जो है वो पिक करेंगे ठीक है स्केयर ब्रैकेट्स में लिखें एम्प्लॉय डीबी स्केयर ब्रैकेट्स में लिखें सैलरी ठीक है इस तरीके से और इससे क्या होगा कि ये जो एम्प्लॉय डीबी हेडर है इसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं सबकी सैलरीज हमें एक लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगी लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि लिस्ट बेसिकली मतलब होता है कि जब भी आपको कोई सिंगल कॉलम उठाना हो तो आप उठा सकते हैं देखिए हमारे पास ये सारे एंडी की सैलरीज आ गई है और यहाँ पे हावर्ड की सैलरीज आ गई है और यहाँ पे चार्ल्स की सैलरी आ गई आप देख सकते हैं यही हमें चाहिए था अभी भी हम इसमें थोड़ा सा और कांट छांट करेंगे यानी टॉप टू उठाएंगे तो टॉप टू उठाने के लिए अब क्या करेंगे सबसे पहले तो हमने जो रिक्वायर्ड कॉलम था वो उठा लिया और बाकी सब डिलीट कर दिया सिंपल लिस्ट बना के अब इस पे ही हम एक फंक्शन लगाएंगे लिस्ट डॉट रेंज का मतलब हम ये कहेंगे कि इस लिस्ट में ये जितने भी लिस्ट है सभी में इंडिविजुअली में एक रेंज फंक्शन लगता है उसमें हम ये कहते हैं कि कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ पे स्टॉप किया जाए तो वो हमें वो वाले आइटम्स निकाल के दे देता है राइट right? तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक नए कॉलम में जाएंगे कस्टम कॉलम फिर मैं इसमें ऐड करूंगा और मैं यहाँ पे फंक्शन जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा लिस्ट ठीक है और डॉट रेंज लिस्ट रेंज नाम का फंक्शन है यस yes, ये वाला ठीक है स्टार्ट करें इसके बाद आ, सबसे पहले आपको देना होगा इसमें अपना ऑब्वियसली वही टेबल जो कि कस्टम तो मैं यहाँ पे कस्टम लिखूंगा कस्टम क्यों क्योंकि ऊपर हेडर जो है वो कस्टम है ठीक है कस्टम लिखने के बाद आप आप क्या करेंगे आ, अगर आप अगला पैरामीटर देखें ऑफसेट है ऑफसेट मतलब कहाँ से स्टार्ट किया जाए जीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें टॉप टू चाहिए तो ये ऑफसेट जीरो से स्टार्ट होता है जीरो मीन्स की फर्स्ट रो और कितनी रोज चाहिए होंगी वन एंड टू तो यहाँ पे आप टू लिख देंगे ठीक है क्योंकि लास्ट पैरामीटर जीरो से स्टार्ट नहीं होता है तो ये फाइनली करने के बाद हम क्लिक ओके okay करते हैं और क्लिक ओके okay करते ही हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है वी कैन नॉट कन्वर्ट द वैल्यू कस्टम टू टाइप लिस्ट आई थिंक मुझे शायद यहाँ पे इसके ब्रैकेट्स लगाना चाहिए था बिकॉज ये लिस्ट है एंटर मार के देखते हैं ये लीजिए लिस्ट आ गई और फाइनली हमारे पास आंसर आ गया फैंटेस्टिक तो देखिए आपने सब पहले कस्टम बनाया फिर कस्टम वन बनाया रीनेम आप इनको कर सकते हैं बट इनकी जरूरत नहीं है आगे बढ़ते जाएंगे अब जो आखिरी चीज हमारे पास रहेगी है वो ये कि ये फोर एट वन टू थ्री जो है ये हमें और फोर टू 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 थ्री जितने भी हमारे पास सैलरीज हमने निकाली है अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहें तो आप यहाँ से टेबल एक्सपैंड करके टेबल में ले जा सकते हैं एक्सेल के तो क्या होगा कि एंडी के नीचे उसकी दो सैलरीज आ जाएंगी एंडी दो बार रिपीट हो जाएगा लेकिन जो फॉर्मेट था वो ऐसा था कि एंडी एक ही बार आना चाहिए और उसके सामने फर्स्ट हाइएस्ट और सेकेंड हाइएस्ट सैलरी चाहिए राइट right? तो इसीलिए हमें इसको ट्रांसपोज करना होगा तो इसको ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करेंगे uh, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ये जो कस्टम वन है मैं इसका नाम दे देता हूँ हेडर फॉर एग्जाम्पल कस्टम डॉट वन थोड़ा सा क्लमजी लगता है तो कस्टम कॉलम में जाएं एक और नया कॉलम ऐड करेंगे अब ये जो मैं कॉलम ऐड कर रहा हूं इसमें हमें क्या करना है अब आप ये तो ट्रांसपोज फंक्शन हम इसमें लगाते हैं मैं अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं देखिए ट्रांसपोज मतलब आप भी जानते हैं कि कॉलम टू रो और रो टू कॉलम तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज लगाने की कोशिश करूं तो मुझे देखिएगा एक्चुअली ट्रांसपोज फंक्शन ही नहीं है यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ट्रांसपोज फंक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लिस्ट के साथ था या टेबल के साथ एक्चुअली टेबल डॉट ट्रांसपोज फंक्शन होता है ठीक है टेबल डॉट ट्रांसपोज आप कर सकते हैं टेबल डॉट ट्रांसपोज लेकिन इसमें चलेगा नहीं उसका रीजन ये है कि ये एक लिस्ट है तो जब आप टेबल ट्रांसपोज लगाते हैं तो यहाँ पे ये आपको ये कहता है कि मुझे वो टेबल दिया जाए जिसको ट्रांसपोज करना है बट आप ऑलरेडी इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं ये लिस्ट है तो अगर आपने यहाँ पे कोशिश भी की ऐसा कुछ करने की कि आपने यहाँ पे कहा कि ये जो एच है मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो फाइनली क्या होगा जब आप यहाँ पे क्लिक ओके करेंगे आपके पास यहाँ पे एरर आ जाएगा और वो ये कि हम एक्चुअल में लिस्ट को टेबल में ऐसे यूज नहीं कर सकते कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है सो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि लिस्ट डॉट ट्रांसपोज कोई फंक्शन ही नहीं है टेबल डॉट ट्रांसपोज है और टेबल डॉट ट्रांसपोज फंक्शन लिस्ट पे नहीं चलने वाला है तो अगर आपको आउटपुट जैसे मैंने बोला कि रेपुटेशन में चाहिए यानी कि एंडी दो बार आ जाए हॉवर्ड दो बार आ जाए चलेगा तो आप ये फॉर्मुला यूज कर सकते हैं इसके बाद आपको करना क्या होगा आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना होगा ठीक है सो हम यहाँ पे फटाफट से इसको
पूरी की पूरी वैल्यू होगी और अब आप यहाँ पे जाके इसको एक्सपैंड करते हैं ठीक है एक्सपैंड टू न्यू रूस में ट्राई करता हूँ और एक्सपैंड टू जैसे मैंने न्यू रू किया आप देख सकते हैं कि आपके पास एंडी रिचर्ड हाफोर्ड सिमसन ये सारी वैल्यूज आ गई है ऑब्वियसली बात है ये एक नया आउटपुट है अगर ये आपको चाहिए हो मिस्टर पंकज तो आप ये भी पावर क्वेरी से ऑप्टेन कर सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें रेपिटेशन चाहिए होती है अकॉर्डिंग टू दू नो द टाइम वी नीडेड फॉर एग्जाम्पल ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है कि आपने एक्चुअली अगर तीन बार सैलरीज चाहिए थी फर्स्ट सेकंड थर्ड हाईएस्ट तो आपने तीन रोज इकट्ठी कर दी अदरवाइज आपने दो कर दी ठीक है तो ये तो खैर एक सोल्यूशन था इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ लेकिन जो पंकज ने यहाँ पे फॉर्मेट बोला है ट्रांसपोर्स वाला उसको हम कैसे करेंगे उस पर भी फटाफट से एक बार हम बात कर लेते हैं तो इसी क्वेरी को मैं एडिट कर दूंगा आपको काम ये करना होगा प्रैक्टिस के लिए पहले तो पावर क्वेरी की पूरी सीरीज देखें और यहाँ पे फिर वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से उसको करने की कोशिश करें ठीक है आप ऐसे काफी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि आप डेटा प्रोवाइड कर दीजिए मैं आपको एक बात बताता हूँ गाइस कभी भी रेडीमेड डेटा पे काम मत कीजिए बिल्कुल मत कीजिए आधा काम तो आपका तभी हो जाता है जब आप अपने दिमाग से डेटा खुद बनाते हैं किसी चीज को देखकर कि हाँ भी मुझे काम करना है तो ये एक लेजीनेस है मेरे अकॉर्डिंग मेरी ओपिनियन जो गलत भी हो सकती है अगर आपको पसंद ना है तो आप प्लीज इसको ना सुने अनसुना कर दे लेकिन मैं कभी भी अगर कोई भी नई चीज सीखता हूँ और आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है कि कहाँ कहाँ से डेटा रेडीमेड पिक किया जा सकता है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट की या फिर जो ट्रेनर्स हैं वो डेटा प्रोवाइड करते हैं लेकिन मुझे उसमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती मुझे लगता है कि अगर मुझे काम करना है जो मेरा ट्रेनर समझा रहा है तो सबसे पहले मुझे अपने हिसाब से एक डेटा बनाना चाहिए मेहनत करनी चाहिए उस पर और फिर आगे बढ़ना चाहिए ठीक है तो आप भी ऐसे डेटा खुद बनाए वो टाइम लगेगा लेकिन वो डेटा बनाते बनाते ही आपको एक अलग तरह का एक जो कहते हैं कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा एक अलग तरह का आपको फन आना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ राइट रेडी में डेटा पे आप बैठेंगे उसके स्टेप्स देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे आप ट्रस्ट मी ऑन दैट ठीक है एनीवेज सो गाइस अब हम फटाफट से अपने उस आ, उस स्टेप पे आगे बढ़ते हैं सो यहाँ पे हमने ये सारे स्टेप्स किए थे और मैं अब क्या करने वाला हूँ कि फाइनली जब मेरे पास ये लिस्ट आई है मैं इसके आगे के सारे के सारे स्टेप्स जो है वो डिलीट करने वाला हूँ और हम एक नया इसमें फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं डिलीट अंटिल एंड में कर देता हूं और ये लिस्ट से भी शॉर्टकट होगा लिस्ट हमने तब यूज कर सकते हैं जैसे मैंने बोला हॉरिजॉन्टली आपको रेपिटेशन अगर नाम की उतनी बार चाहिए तो अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूं मैं सब कुछ रिमूव कर रहा हूं ये हमारा टेबल था आप सिंपल ट्रांसपोर्ट लगा सकते हैं सैलरी पे ठीक है वो कैसे आप बोले कि मुझे इंप्लॉय डीबी हेडर का सैलरी चाहिए सबसे पहले तो आप क्या करें करेंगे कस्टम कॉलम में हम जाएंगे कस्टम कॉलम में जाने के बाद आप बोलेंगे कि टेबल डॉट सिलेक्ट कॉलम आप यूज कर सकते हैं टेबल सिलेक्ट कॉलम ठीक है टेबल सिलेक्ट कॉलम में हम सबसे पहले अपना टेबल देंगे जो भी टेबल है आपका वो है एम्प्लॉय डीबी और उसके बाद आप ये कहेंगे कि कौन सा कॉलम चाहिए तो कॉलम कौन सा चाहिए आपको पता सैलरी ठीक है इससे क्या होगा कि ये पूरे का पूरा आपके पास एक सैलरी का कॉलम अलग से होके आ जाएगा और फिर इसके पीछे हम टेबल ट्रांसपोर्स लगा सकते हैं मैं टेबल ट्रांसपोर्स इसके साथ नहीं लगाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो लेकिन आप लगा सकते हैं तो फाइनली आपके पास एक टेबल आ गया जिसमें सिर्फ सैलरीज है ठीक है सैलरीज जब हमारे पास ये हैं तो अब इन सैलरीज में सबसे पहले हमें ये टेबल नहीं चाहिए आप इसको डिलीट कर दें अब इसमें हमें इससे पहले कि हम इसको ट्रांसपोर्स करें हमें इसके टॉप टू आइटम्स को जो है पिक करना तो चलिए अब हम इसको एड कॉलम में जाके इसको ट्रांसपोर्स कर देते हैं और ट्रांसपोर्स से क्या होगा कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड सैलरीज है वो सारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ठीक है सो टेबल ट्रांसपोज आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं जो हम लिस्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे तो टेबल ट्रांसपोज आप लगाएं और टेबल अपना आप जानते हैं कस्टम है कस्टम टेबल जो लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है और क्लिक ओके कर दें ओके करते जरा अपनी वैल्यूज चेक कर लेते हैं ये देखिए सारी की सारी वैल्यूज आ गई अब आप जानते हैं कि हमें सिर्फ कॉलम वन और कॉलम टू चाहिए बिकॉज ये ही हमारी वो दो सैलरीज हैं जो फर्स्ट और सेकंड है तो सारी बा, सारी बाकी सैलरीज आप डिलीट कर सकते हैं सो so, सबसे पहले ये टेबल उड़ा दें और इसको एक्सपैंड कर लेते हैं इसको एक्सपैंड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना बस क्लिक होके करना है और फाइनली आपके पास सैलरीज आ गई तो अब आपके पास बेसिकली फर्स्ट सेकेंड थर्ड हाईएस्ट फोर्थ हाईएस्ट सभी के सभी सैलरीज आ गई हैं तो जितना यूजर ने मांगा उससे ज्यादा या बल्कि इसको यहाँ से दे सकते हो तो ये सब सारा का सारा मैं डिलीट कर दूंगा बिकॉज पंकज को ये सब नहीं चाहिए था फाइनली आप यहाँ पे हेडर में डाल दें कि दिस इज दी हाई
सेकेंड हाइएस्ट ठीक है एनी वेज वो आप करते दीजिएगा तो फाइनली हमारे पास ये सैलरीज आ गई और एज यूजल आपको पता है क्लोज एंड लोड टू आप इसको कर दें और क्लोज एंड लोड टू करते ही आप यहाँ पे भी इसको लोड कर सकते हैं तो वो आपकी मर्जी है जो जो भी आपको जैसे भी करना हो तो फाइनली जो है आपका डेटा हमारे पास तैयार होके आ गया सो so, ये था हमारा पावर क्वेरी का सोल्यूशन पावर क्वेरी एम फंक्शन हमने यूज किया मैंने आपको सिर्फ एक सोल्यूशन है इसमें दो सोल्यूशन दिए हैं और वो ये कि अगर आपको इसको भी रिपीट करना हो तो एक्सेल में ये बड़ा आपको चैलेंजिंग हो जाएगा बिकॉज आप इसको ऐसे कब तक कॉपी पेस्ट करेंगे और उसके बाद इसकी एक और कॉपी यहाँ पे जैसे बनाते हैं और उसके बाद ये सैलरी उठा के आप यहाँ डालेंगे मतलब इनकेस अगर आपको ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो तो वो भी पावर क्वेरी से आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पिछले वीडियो से भी ज्यादा पसंद आया होगा आ, बात ये नहीं होती है कौन सी चीज टफ है कौन सी चीज सिंपल है हो सकता है आप लोग कहीं यार अरे बड़ा इजी था ये तो मैंने आपको एम कोड का एग्जांपल दिया है बहुत चीजें हैं आप हर चीज एरे से नहीं कर सकते बहुत चीजें हैं जिसमें आप सोच सकते हैं यार पी शायद यूज नहीं करना चाहिए कुछ सिंपल हो तो आपके पास जितनी ऑप्शन होंगी उतना ज्यादा आप अच्छा सोच सकेंगे उतना ही अच्छा उतना ही फास्ट आप आउटपुट ला सकेंगे तो किसी भी एम यूजर के लिए एक्सेल में आज की डेट में ये कहा जाता था कि एडवांस एक्सेल आता है वीबी आता है आज की डेट में ये कहा जाता है कि एडवांस एक्सेल आना चाहिए वीबी आना चाहिए पावर क्वेरी भी आना चाहिए पावर बी तो आना ही चाहिए पावर पेवेट भी आना चाहिए तो अगर आप इन सभी के पांचों के पांचों टॉपिक्स में कहीं भी आपको लगता है कोई चीज मिस हो रही है दैट मींस आप कंप्लीट एक्सेल यूजर नहीं है अभी आप एडवांस एक्सेल यूजर नहीं है आपको चाहे बीबी जितना मर्जी अच्छा आता हो सारी चीजों पे फोकस रखें सारी चीजें करें आपके करियर में आगे आपको मदद करेंगे चले गए मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में थैंक यू सो मच बाय